无非小的时候，因为家族被灭门而成了奴隶，每天在大户人家做着繁重的工作。直到某天晚上，一支金箭射进了这户人家的屋顶，第二天就有人恭恭敬敬地接走了他。小姑娘被接到了夜明宫，而来迎接她的正是前任无非。从此以后，他就作为下一任无非生活在了这里。某天早上，后宫的二之妃云花娘来到夜明宫，找无非有事相谈。皇上还没有立后，花娘就是后宫里地位最高的妃子。花最近皇上经常拜访夜明宫，是不是有咒杀之事委托于无非？因为皇上处决了皇太后，就有人认为是无非的咒杀。当然，无需无非出手，皇帝想杀谁不过是一句话的事。但后宫之中难免有嫉妒之人乱传谣，因为皇上不常去后宫，反而总是踏足无非的夜明宫。无非解释那并非事情，但花娘毕竟有协理后宫之权，有必要来此探查虚实。见到无非之后，他也就安心了。至于委托的事，花娘表示晚上再谈，因为她腰间挂着的花笛，大家都叫她花娘娘。花笛是为了纪念逝去之人而悬挂在屋。屋檐下的物品，据说在冬季结束后挂上，死者就会随着春风来吹响花笛。没人知道花娘为什么会将花笛挂在身上。花娘是当朝宰相之女，比皇帝年长三岁。两人是青梅竹马，情谊深厚。辅佐皇帝的官吏淡海搭着海上的顺风车从利州回到皇宫，搬东西的时候，身边的宫女眼中突然闪过诡异的红光。翡翠耳坠事件后，苏红俏就留在了夜明宫做事。无非半夜出门喝水，他还在厨房里忙碌。九九着急的寻过来，无非想。要喝水就让他去倒就好了，哪有娘娘自己动手的？这个时候，皇上夏高俊来访，他听说了花娘白天来找过无非，无非生气的怪皇帝，都是因为他老赖自己宫里才会生出这么多麻烦事。正准备把人赶走的时候，花娘就来了。于是三人坐下来一起商谈。花娘将妖精的花笛递给无非，这只笛子是为了某个人制作的，但是却从未发出过声响，因为那个人从未回到过他身边。无非问花娘那个人是谁，花娘回答是他曾经的恋人。无非默默看了夏高俊。一眼，总觉得他头上有点绿。花娘的恋人名为欧玄友，在三年前去世了。他一直等待恋人的灵魂归来，但是对方却从未来到他的身边。他想委托乌飞让花笛发出声响。乌飞表示他会试着召唤欧玄友的灵魂，以前往极乐世界的灵魂他只能召唤一次。乌飞写下欧玄友的字，将其和花笛放在一起，然后摘下头饰施法，但却并没有灵魂被召唤出来。这就表示对方的魂魄并不在极乐世界。若非欧玄友还活着，就是因为某种原因，灵魂处于不受。召唤的状态。三年前，欧玄友曾赴任利州官吏，当地发生暴动，他也因此丧命。当时该地盛行一种名为月行教的信仰，众人推崇一名名为月下翁的老人为活神仙，据说他能够知晓过去，预知未来。也有传闻说他是巫术师。无非想要知道关于月下翁的详细情报，但海突然出现在窗外，他是皇帝的耳朵，负责在外收集情报。正巧他这次从利州回来，同行的海上应该能提供一些线索。无非带着九九来到花娘的鸳鸯宫，这里开满了各种美丽的花。草，侍女将花送给乌飞，两人头上各带了一朵，正巧海上送来贡品。花娘邀乌飞一起赏玩。乌飞这次来是想问关于欧玄友的事。花娘回忆欧玄友，他就像温水一样，既温暖又温和，为人热情，但不会过于热心而烫上他人。不过温水那适中的温度只能维持一段时间，很快就离开了。花娘害怕猎人的灵魂迷失在了利州。花娘转移话题谈起了皇上，他问乌飞觉得皇上怎么样？自从皇上见到乌飞之后就变了。乌飞看不透皇上，觉得他像东。天阳光很温暖，但阴影下却又暗藏着什么。花娘谈起皇上年幼时也是个感情充沛的人，但自从他的母妃和丁兰去世后，就变得冷漠了。花娘的花笛就是皇上做的，是当时侍奉皇上的宦官丁兰亲自教授。皇上很仰慕丁兰，但对方最后却惨死了。花娘提醒乌飞不要在皇上面前提起这个名字。很快，但还带来了消息：月下翁已经死了，他被判了一百大板和流放之罪。不过在打完一百大板之前，他就毙命了。该人的能力就是寻常的寻找失误。我和幻化法术，不过也有人说月下翁不止一人，有人有时就像换了一个人，好似被神灵附体。也有传闻说月下翁是前朝贵族，无非本来已经睡下，突然被鸳鸯宫的工人叫醒，请他快到鸳鸯宫。前几天商人禁锢给皇上的一份贡品失踪了，要是找不到，他们都会被问责。同时失踪的还有一位宫女，对方最近很不对劲，就像是变了个人一样。无非让人带她到宫女的住处，捡起宫女的头发绑在木偶上，吹了一口气，木偶就变成了一只乌鸦飞了出。去，乌飞跟着乌鸦追到林中，发现乌鸦落在了一名抱着瓶子的宫女肩头。对方确实是失踪的宫女，但又
不完全是他被人附身了，而附身的人自称自己为栾冰月。没错，他就是乌飞的同姓族人，而且是一名巫术师。被抓之后人头落地，但魂魄不散。他将死的他乡迷失方向的灵魂收集起来，封在湖中。欧玄友的灵魂也在其中。栾冰月答应把欧玄友的灵魂给乌飞，但相对他，乌飞要接受他的委托。为此，栾冰月用附身宫女的性命威胁。危机时刻，魏婴出手打飞栾冰月手里的刀，乌飞趁机破除火火的封印，将灵魂放出。欧玄友的灵魂化为一把木梳，被乌飞收起。宫女也失去了意识，昏迷不醒。乌飞一扭头，却发现不远处出现了一个白发红眼的男人，这就是栾冰月的真实面容。问他为何甘愿被囚禁的后宫，只要他愿意，并能得到一切。似乎只有他才能看到栾冰月。魏婴并没有察觉到异常。回到玉养宫，乌飞把欧玄友的灵魂交给花娘，他的灵魂和人一样温暖却短暂，只停留了一瞬就化作光点消散。光点温柔的拂过花娘的脸颊和花底，沉寂了三年的花底第一次发出了声响。他会在下一个春季再一次回到恋人身边。花娘和皇上之间并无爱情，恋人去世，花娘就得改嫁他人，他不愿意改嫁。夏高俊就让他来了后宫，为表感谢，花娘给乌飞送来一套衣裙，让他去鸳鸯宫做客。乌飞很犹豫，因为乌飞不应该和其他妃子过于亲近。他曾经是一具空壳，贴满他内心的人是前代乌飞。前代乌飞接受了失去母亲又被拐卖的他，教他读书、写字和法术。他曾和前代约定，不与委托之人产生任何情感交集，不然他就会因为情感动摇而导致判断失误。夏高俊就觉得乌飞是个温柔无比的人。他送给了乌飞一对簪子后，就被赶了出去。夜明宫并非他该来之处。乌飞和皇帝不和。这天，乌飞的窗前停了一只亲人的云雀，不过它并非活着的鸟，而是错过前往极乐世界的云雀幽鬼。九九觉得这可能是云雀公主养的鸟。云雀公主是某位公主的小名，不过公主因为失足落水，已经去世了。云雀无法前往公主身边，所以仍在世上徘徊。如果要将云雀送往极乐，就必须断其遗憾。于是乌飞便换装来到云雀公主曾经的寝殿，这里已经破败不堪了。屋子里到处都是老鼠。公主的母亲只是个宫女，所以处处都被刁难。乌飞又来到公主去世的河边，这里并没有幽鬼的气息，说明公主已经前往极乐了。河边有人放了一束鲜花，明显有人在祭奠公主。乌飞找到一群正在晾晒床单的宫女，询问他们是否知道有谁和云雀公主亲近。那是很早之前的事了，他们也只是知道一些传闻。听说过世的介妃，也就是皇上的母妃，曾经关照过公主。帮忙跑腿的宫女叫杨十娘，是如今贺妃的侍女。乌飞准备去见杨十娘，不过被宫女们拦下了。这会儿贺妃应该在挑选布料，肯定忙翻了，不知道一天能不能挑完。乌飞疑惑，就是挑个布料，怎么这么费劲儿？贺妃家世显赫，慷慨仁厚，每一条中的布料都会发给侍女，这让其他宫里的侍女都很羡慕。有的主子慷慨，但有的就不是了，不是的就只能落空。乌飞想起自己似乎从来没送过九九东西，乌飞出行总是不让九九陪在身边，有什么事也不让他去做。九九觉得自己这个侍女没用，乌飞并不需要她。乌飞觉得亏欠九九，于是把皇上送他的簪子转送给了九九。没想到九九非但不高兴，反而生气的跑走了，搞得乌飞一头雾水。九九跑去找好朋友伊斯哈吐槽，说乌飞一点没有做妃子的直觉，什么事都自己干。伊斯哈觉得他和乌飞的感情很好，因为九九每次来都在和他说乌飞的事。乌飞苦恼的削着木雕，不知道该怎么让九九开心。果然还是应该把他送回原来的地方，才是对他最好的安排。正巧夏高俊进来了，拿。起乌飞的木雕，问他要雕什么。乌飞说要能够飞越海洋的鸟。夏高俊就主动帮他削起了枯雁。很快，一个飞鸟的模型就在他的手中成型。夏高俊主动谈起了侍奉他的宦官丁兰。乌飞想起花娘的忠告，于是没有多说，只问他来此何事。夏高俊送了乌飞一袋纸泡糖。乌飞问夏高俊会不会送东西给卫青。夏高俊曾送卫青刀剑，而卫青很高兴的收下了。听到这里，乌飞更苦恼了。他和夏高俊说起了九九的事。夏高俊告诉他，赏赐侍女并非全是奖赏。之举，大多数人都会因为误会而得罪他人。乌飞待人处事经验不多，也不了解人情世故，他还有些生乌飞的气，哪有把别人的礼物送人的？他问乌飞琥珀之玉还在不在？那是丁兰亲手做的，也是他和乌飞约定不杀的信物。唯独这样东西，他必须好好保存。说着，夏高俊就离开了。下次来的时候，他会完成那只鸟，并告诉乌飞，想赏赐侍女又不让对方生气，可以赏赐一些食物，就像他经常对乌飞做的那样。夏高俊叫来了祭祀乌脸娘娘的神官，询问关于。乌飞的事，以及若乌飞愿意便可得到一切，和乌飞与皇上不和又是什么意思？神官只说自己不知道，让他去询问乌飞。而且夏高俊最近的脸色可是不太好。很快，乌飞在河边等到了杨师娘，果然就是他在给公主献花。杨师娘嗓子不好，每到换季就会咳嗽不止
，无非叫来了云雀的幽鬼。这果然就是云雀公主养的鸟。他们杨师娘询问关于公主的事，却没想到对方说自己让公主在孤独中死去的。公主从小体弱，卧病在床，但床患太医需要皇太后的许可，太后不允许，公主就一直得不到医治。公主健康时会在院子里种植蔬菜和花卉。公主对她很好，在她刚入宫想念家人的时候安慰她，但她却和公主起了争执，赌气离开了。第二天，云雀来到她身边，不断鸣叫，但是她却因为羞愧，并没有去见公主。在那之后，她就听说了公主去世的消息，她非常后悔没能握住公主的手，告诉公主她就在身边。杨师娘忍不住把云雀当成了公主的化身，恳求无非能帮帮那只云雀。不一会儿，夏高俊也到了，他听说了云雀公主的事，公主的院子里种满了各种花卉，而这些花卉都是能入药的，公主自行煎药服用，她熟知药理。而来到河边是为了给杨师娘采集止咳的草药贝膜，结果不慎跌落河中。无非和夏高俊要了雕好的枯燕，法术顷刻间掀起一阵狂风，木雕变为真正的燕子，带着云雀的幽魂前往极乐世界，并将杨师娘至今思念公主的事传达给公主。无非向夏高俊表示感谢，夏高俊对无非终于亲近他的事很高兴。他们无非和九九喝好了没有，并将一只云雀小木雕送给了他，教授他雕刻技术的丁兰是个开朗又稳重的人。丁兰出门取他最喜欢的葵，却被皇太后暗。暗算惨死，无非不与人亲近有他的理由。但是有一些人一旦错过，就再也见不到了。无非回到寝宫和九九道歉，他以为送九九东西会让他开心，却没想到做了蠢事。九九非常感动，他知道自己一个侍女不该跟无非顶嘴，所以一直很不安，害怕被赶出宫。他不放心无非一个人在宫里，也知道无非每天都需要染发，但是他和红俏绝不会泄露半点风声，所以希望无非在宫里的时候可以尽情放松。无非拿出了夏高俊送的糖和两人分享，对他来说难以。割舍的事物又增加了。